Manden her er en del af politiets aktionsstyrke, og det er en tophemmelig specialenhed under politiets efterretningstjeneste PET, som tager sig af de allerfarligste opgaver. Den blev etableret efter OL i München i 1972, hvor palæstinensiske terrorister tog israelske sportsfolk som gisler. Og her der blev Danmark, ligesom andre vestlige lande, klar over, at politiet ikke var rustet mod terrorangreb. Aktionsstyrken opererer helst i det skjulte, men som man kan se her, så er de faktisk kendt fra rydningen af ungdomshuset, hvor de blev fyret ned fra helikoptere, eller ved angrebet på krudtønden, hvor de efterfølgende skød gerningsmanden, eller som her, hvor de rykker ind efter skyderiet i en købcenteret fields. Til hverdag der er styrken og dens aktioner helt lukket land for offentligheden, men i anledning af 50-årsjubilæet der har vi fået lov til at få et sjældent indblik i aktionsstyrkens træning. Vi har alt udvendigt, vi har alt udvendigt, og vi går ind i skibet. Det er de her mænd, der bliver tilkaldt til politiets farligste operationer. Som Danmarks antiterrorkorps rykker politiets aktionsstyrke ud, når politiet har brug for et ekstra gear. Vi har to uger, tre uger max. Det er ligesom aktionsstyrkens kerneopgave også at være klar til det, som vi ikke lige regner med sker i morgen. Og mens de venter på den dag, hvor det virkelig gælder, så træner de. Det må ikke være, være tilfældigt, om vi rammer dagen den dag, øh, dag, det sker i virkeligheden. Der skal vi jo være klar. I den lille nordvestjyllandske by Havnsø er freden denne dag forbi. Alle mand, øh, første storhold er I samlet. På havnen er et myller af kampklædte mænd mødt op. I har tilgang af en fennik, en mølin og en rib. Politiets aktionsstyrke holder øvelse. Men vi træner jo alle de scenarier, øh, som forhåbentlig aldrig bliver relevante. Øh, vi har jo behov for at øve de færdigheder, som, som aktionsstyrken ligesom, øh, skal kunne mestre. Der skal øves i samarbejde med frømands- og jægerkorpset og forsvarets helikopter. Politiets aktionsstyrke hører under politiets efterretningstjeneste PT, og det er sjældent offentligheden får et kig ind. Og der er stadigvæk mange detaljer, som vi ikke må vise, og vi kan heller ikke fortælle præcis, hvor mange de er. Der må sige, at desværre så er der jo øh, en modpart eller kræfter på, på den anden side, som, som ikke vil os det godt. Og helt sikkerhedsmæssigt øh, så er vi ikke interesseret i at, at give dem indblik i hverken vores øh, antal eller vores metoder. Stin Harpsø står som aktionsstyrkens chef frem med navn og ansigt, men de menige skal forblive anonyme. Jamen, bekymringen operativt er selvfølgelig, at, at vi bliver afsløret, at uh, aktionsstyrken og politiet er til stede. Uh, og rent privat er det jo uh, min ro i maven med, at uh, der ikke er nogen, der kan finde, finde frem til min familie uh, på baggrund af, at de kan genkende mig og finde ud af, hvor, hvor jeg bor. Temaet for dagens øvelse er at træne adgang til steder, hvor det er vanskeligt at komme til. For eksempel et skib i bevægelse. Øvelsesscenariet, vi bygger op, er jo, at der er en eller anden form for, for voldelig konflikt omkring på det her skib. Et hold skal øve sig i at komme ombord fra en båd. Aktionsstyrken hægter sig fast med en krog og skal en efter en kravle ombord. Scenariet er, at skibet er under kontrol af for eksempel kriminelle. Og der vil det jo være naturligt, at vi kommer hurtigst muligt ombord på skibet med så meget personale som muligt. Og så vi finder gerningsmanden, så redder de mennesker, der er ombord, og så i øvrigt får kontrollen skibet sådan generelt. Aktionsstyrkens opgave er at være klar, hvis de værst tænkelige hændelser, terror og gisseltagninger indtræffer. Har du hørt, jeg har det her. Men udover det assisterer de også det almindelige politi med observationer og særligt farlige anholdelser. Vi er jo, kan man sige, populært sagt et antiterrorkorps, som bistår med særligt vanskelige opgaver. Ja, vi har en nu. Så tag nu hækken. Ja. Det er både øh, komplekse øh, og potentielt meget farlige opgaver, men, men også opgaver, hvor det måske bare stiller en anden, krav, altså en anden forventning til diskretion eller, eller generelt brug af udstyr og teknik. Det er langt fra, at hver gang vi er på opgave, så, så springer vi ting i luften og, og skyder til højre og venstre. Tværtimod, så er det ofte et diskret arbejde og politiforretninger. Medlemmer af aktionsstyrken skal nu også indtage skibet via helikopter. 
til, det er det, der hedder fast roping. Og det er jo en måde meget, meget hurtigt at, at anvende helikopteren og så komme hurtigt ned. Det er også højrisikotræning. Altså, der er jo en konsekvens, hvis man falder ned af torvet, eller hvis man, øh, hvis man får sluppet vejrestigen. Aktionsstyrkens mandskab er alle politiuddannede og har specielt træning oveni. Det er kun omkring 7 procent af ansøgerne, og indtil videre kun mænd, der har klaret sig gennem nåløjet. Grundlæggende skal der være en, en fysik, som er i orden. Men først og fremmest så skal man øh, mentalt øh, være rolig. Der er nogle af tingene, som går meget, meget stærkt. Øh, og der skal man dels være, være klar til at handle. Og, øh, og lige så vigtigt, så skal man også være klar i nogle af de der situationer, hvor det går stærkt. Ikke at handle hurtigt, men netop stoppe op og sige, at jeg skal ikke gøre noget her. Politiets aktionsstyrke er ikke den samme i dag, som da den blev dannet for 50 år siden. I mange år bestod den af betjente på tilkald fra forskellige kredse. I dag er det en top professionel enhed. Jeg tror, der er dele af aktionsstyrkens kerne-DNA, som, som ikke er blevet forandret. Men der er også nogle strukturer, som er anderledes. Jeg tror blandt andet, at man for 50 år siden vil være, vil være noget forundret over al den teknik, vi bruger i dag. I dag står vi med nogle andre træningsmuligheder, end de gjorde for 50 år siden. Omvendt så, så kan der også være en, en lidt anden kompleksitet af nogle af opgaverne måske. Den arm, der vender hen mod spidsen af skibet, yes. er underhånd. Ja. Okay. Og den anden er overhånd. Ja. Hvordan er det at have sådan et job, hvor man ligesom går ligesom i den der venteposition? Ja, det er helt klart et paradoks. Det er jo, at øh, hvis jeg var fodboldspiller eller håndboldspiller, så, så, så ville jeg jo vide, at der var kamp på, på torsdag eller på søndag. Og her ved jeg jo ikke, om kampen kommer. Og øh, jeg håber jo sådan set slet ikke, at kampen kommer. Jeg håber jo slet ikke, at vi skal ud og spille, fordi at jeg har jo min, øh, min, mine børn og min kone og, og resten af samfundet. Men det er også klart, at sådan, øh, professionelt er der jo også en, øh, en lyst til at, øh, at løse de øh, problemer, vi er sat i verden for. Hvis der i nogle perioder kan være langt mellem opgaverne, så kan det være noget af det, der, hvor vi prøver at spænde ben for os selv ved at, at stræbe efter og blive bedre og bedre og bedre. Dagens sidste øvelse går ud på at komme ud på Sejrhø, hvor scenariet er, at en fiktiv gerningsmand er løs. Situationen den er, at der er kommet et 112 opkald for et vidne ude på Sejrhø, der har set en mandsperson bevæbnet med en militær riffel med optik på. Øvelsen her går jo ud på, at, at man får kan man sige, nogle alarmopkald fra sådan en ø. Hvordan kommer vi hurtigt derover? Hvordan får man overblik over situationen? for identificeret gerningsmanden eller gerningsmændene, øh, samtidig med, at man måske også skal yde noget hjælp og noget, noget assistance til nogle borgere. Det ligger også i jobbeskrivelsen, at det er et potentielt farligt job. For mig er det jo først og fremmest det her med, med, med risiko, risikoen, der kan være i forbindelse med de her gidselsituationer, hvor øh, i det normale politiarbejde, der, der kommer øh, politiets sikkerhed jo først, øh, vores egen øh, sikkerhed. Men i gidsstationer, der er det jo omvendt. Der er det jo gidslet, der, der kommer først. Og det er jo ligesom vores DNA, at vi skal være klar til at, at løbe den risiko for, at det gidslet overlever. Øh, og det er klart, det er jo noget, jeg, jeg løbende kigger i spejlet, og ikke mindst kigger på mine, mine to børn og min, min kone, og ser, om det stadigvæk er det værd. Og det er det stadigvæk. Hvilke tanker gør du dig om, at du kan komme til at slå nogen ihjel? For at skal, skal slå nogen ihjel, så skal der jo være enten mit eget, min, min kollegas eller øh, borgernes liv, der, der er i fare. Så det er, var jeg allerede som politimand afklaret med, at det, er, det kan blive konsekvensen af det. Det var politiets aktionsstyrke, der skød terroristen Omar El Hussein efter terrorangrebet ved Krudtønden. Men risikoen for skudepisoder er ikke generelt større for aktionsstyrken, mener han. At jeg får så meget træning i det daglige, at jeg måske kan vurdere nogle af situationerne med lidt mere overskud fordi jeg har, har trænet det så meget, og trænet det for at få en overkapacitet, så jeg helt slipper for at, at skyde. Der synes jeg, det må være øh, mere, mere farligt at køre øh, ude på gaden, øh, med lidt mindre træning, og, og i de situationer, man kender i derude. En dag ud af mange er ved at være slut. Teknikker og strategier er blevet pudset af endnu en gang, så aktionsstyrken er lidt mere klar, til den dag, hvor det virkelig gælder. Der er altid noget, hvor man identificerer noget, man skal holde fast i og gøre godt, og noget, man skal gå hjem og, og prøve at arbejde videre med. Så, så der er altid noget at lære, og det er jeg også sikker på, at der er noget i dag. At vi vil gerne skrue på de procenter, vi, vi kan. Det må ikke være tilfældigt, om, om, om vi rammer niveauet på dagen. For at blive optaget i aktionsstyrken, der skal man være politiuddannet, og man skal blandt andet bestå en fysisk test, støvleløb, klatring og sømning.